ഇന്ന് ഞാൻ വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് പിങ്ക് കളറിലുള്ള റോസറ്റ ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബേസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അളവ് കൂടി പോകരുത് ഒരു നുള്ളി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുട്ട നേരെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനാസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനാസൻസും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൊത്തം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാവ് ടൈറ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാം പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറേശ്ശെ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ബാച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് മിക്സ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേക്ക് ടിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മൈദയൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നാണ് അടിയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് കൺവെൻഷൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഓവന് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്ക് ടിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓവനിൽ വെക്കാം ഇത് ബേക്കാവി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനാസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നത് വരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ലൂസായിട്ട് പോവും കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് ടിന്ന് കമിഴ്ത്തിയാൽ മതി ഇനി അടിയിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി കേക്കിന് ഞാനിവിടെ മൂന്നായിട്ടാണ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കത്തി വെച്ചിട്ടോ നൂലി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കേക്കിന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേക്കിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ഞാനിതൊന്നൊന്ന്
കേക്കിനെ ഞാനിവിടെ മൂന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ കേക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിനെ ഐസിങ് ചെയ്യാം കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമാക്കി കൊടുക്കുക കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഞാനിതുപോലെ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക മുകളിലത്തെ കോട്ടിങ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രംസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും കേക്കിൻ്റെ മുകൾ വശവും സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക കേക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു റോസറ്റ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിങ്ക് കളറാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജെൽ കളറാണ് ക്രീമിൽ എപ്പോഴും ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമിൽ യൂസ് ആയിട്ട് പോകും ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്